Hello future doctors, I welcome you all to this wonderful platform of cat and aspirants. Okay, so hello everyone. Tumra hai tobai inu ista adudine dekhi nijo je kichu din aage Union Education Minister ekta program attend korte chilen and shrekhane thi neita bolen je Radha Krishnan panelir pakhu theke NEET UG examination je reforms gulo or kotha suggest kora hoye je shei reforms gulo January onwards NEET UG examination applicable kora hote pare. To tumra mota moti bhabe shobai jano je NEET er je information bulletin ta ache sheta orokom January February mashe dikhi bero. तो स्वाभाविक भाव तुम्हारे मध्य एक कन्फ्यूशन तैरि है जो यारों की यकम को एटेम लिमिट बाज लिमिट बा सीगनीफिकेंट को चेंजेस नीटर एक्सामेशने का कि नीट यूजी एक्सामेशने का कि एंड ये बेपार आज है ये बेपार नहीं एक एक जन सोशल प्लैटफर्मे एक एक रकम मंत्य कर ठीक है एक्चुअलि देखो टू थाउजेंड सेवेंटिने जो इन्सिडेंट टू थाउजेंड सेवेंटिने नीट यूजी एक्सामेशन ऊपर प्रथम एज लिमिट एंड एटेम लिमिट लागान चेषा कर तक एक्साम कंडक्ट बडी छो हे सीबीएसई तक एन टी एक्साम करतना और तक एन एम सर नाम एन एम सर नाम छो एम सी आई मेडिकल काउन्सिल अफ इंडिया ठीक है ओके तो आज के भिडियोते तुम्हारे साथ इन डिटेल्स ये डिसकस करब जो टू थाउजेंड सेवेंटिने जो नीट यूजी एक्सामेशन ऊपर एज लिमिट एंड एटेम लिमिट लागान हो क्षेत्र में एक्चुअलि मेडिकल काउन्सिल अफ इंडिया एंड सीबीएसई एटेम लिमिट के क्यों एप्लीकेबल कर ठीक है प्रेस इनफरमेशन ब्यूरो रिपोर्ट थे आज के जिसटार इंटरप्रिटेशन तुम्हारे सामने रखब एंड तरह पशापाशी टू थाउजेंड सेवेंटीन अनवर्ड्स सबसिकुएंट इयरगुलोते नीट यूजी एक्सामेशन ऊपर एज लिमिट एंड एटेम लिमिट नहीं जे जे इन्सिडेंटगुल निज़ पेपर काटआउट्स हमें तुम्हारे आज के देव जैचुअलि की इन्सिडेंट हो सबसिकुएंट इयार्सगुलोते टू थाउजेंड सेवेंटिने एंड एर इम्पैक्ट टू थाउजेंड टोटी फाइव एर नीट यूजी एक्सामेशन ऊपर कतट आसते ठीक है एंड तरह पशापी राधा कृष्णन पैनल पक्ष के जे जे रिफर्म्सगुलो सजेस्ट कर रिफर्म्सगुलो नीट यूजी टोटी टोटी फाइव एप्लीकेबल करा कत पसिबल से प्रिभिया हिस्ट्री एनालसिस कर तुम्हारे सामने उपस्थापन करब कम देखो एक्चुअलि कि हाँ जे ये छोटो छोटो जो इनफरमेशनगुल्लो तुम्हारे सामने आसे एंड इनफरमेशनगुलो सामहार मन हम तुम्हारे नीट यूजी टोटी टोटी फाइव एर जो प्रिपारेशन आज से एफेक्ट कर विशेषतः तो जर एटेम्प्ट मोर दैन तीन एटेम्प्ट गए जरा अलरेडी तीन एटेम्प्टर के बेसि अटेम्प्ट दिए नहींचो तो तक सामहार मन बेसि इफेक्ट कर तो एक क्रिस्टल क्लैरिफिकेशन तुम्हारे मध्य थका दरकार तो से ही आज के भिडियो बनाना क्यों एक एक जन एक एक रकम भाव में बेपारे सोशल प्लैटफर्मगुल्लो व्याख्या कर ठीक है तो आज के तुम्हारे सामने हमें डेटा उथथ प्रूफ शुद्ध डेटा बार बाली तुम्हारे हमें बोलो ना तर पाशाशी हमें निज़ पेपर काटआउट से तुम्हारे देखे देव जैचुअलि कि एंड तरह इम्पैक्ट नीट यूजी टोटी टोटी फाइव एक्सामे ऊपर कि आसते परे देखो प्रथमत हमें तुम्हारे आगे जो भिडियो आज है कैक दिन आगे एक भिडियो पब्लिश कर सेम टपिकर पर तक ये निज़ा सामने आसानी तक हमें तुम्हारे एक जिसमें जो नीट यूजी एक्सामेशन एक पैन इंडिया एक्सामेशन और ये एक्सामेशन ऊपर स्टेट गवर्नमेंटरों अनेकट अंशीदारित्व आए उदाउट एप्रोप्रिएट कोअपारेशन अफ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एका एका चाहिए समस्त चेंजेस करते प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंटर कोअपारेशन दरकार आज है ठीक है से तुम्हारे बीच तुम्हारा प्रिभिया भिडियो देखे नियो अच्छा एखे अनारेबल यूनियन मिनिस्टरों क्यों सेम जिस ही मेशन कर तुम्हारा तो शुद्ध हेडलैन का देखे बाट पुरो निज़ा जी तुम्हारा पढ़ो तेल एक्चुअलि बुझते पर उन्नी कि बोलते चेहरे देखो ये कोट आनकोट उनार कथा ये मेशन कर टाइम्स अफ इंडियार रिपोर्ट ठीक है एखे लिखे से राधा कृष्णन कमिटी हाज सबमिटेड इट्स रेकमेंडेशन एंड टू इम्प्लीमेंट इट द स्टेट्स कोअपारेशन इज एसेंसियल स्टेटर कोअपारेशन एसेंसियल उदाउट कोअपारेशन अफ स्टेट एक पैन इंडिया एक्सामेशन जखने स्टेटर एत अंशीदारित्व रही है से ही एक्सामेशन टाइम एत शर्ट स्पैने यत बड़ो बड़ो चेंजेस करा जाए ना बिकज देर आर साम स्टेट्स जे स्टेट्सगुलो क्यों अलरेडी नीट यूजी एक्सामेशन के अपोज कर ता चाहे तरह स्टेटर एक आलदा मेडिकल एंट्रांस एक्सामेशन कंडक्ट करान जो एंड तरह पशापी देर आर साम स्टेट्स अलसो लाइक तमिलनाडु वेस्ट बेंगल जखने क्यों आगे जो मेडिकल एंट्रांस एक्सामेशन होत से कोटेम लिमिट छो ना ओके तो से क्षेत्र में क्योंकि नीट यूजी एक्सामेशने यक कि मेजर चेंजेस करते गले स्टेटर एक अपोजिशन आसते ठीक है अच्छा एबारे एखे एक जिस देखो जो राधा कृष्णन कमिटर पक्ष के क्यों चेंजेसर कथा मेन्शन कर एक हे अनल टेस्टिंग मन है को स्टूडेंट ही बेपार नहीं को समस्या नहीं जो ये अनल टेस्टिंग चालू है ठीक है तेल मना है ना को स्टूडेंटर खूब एक बेसि समस्या है जदिव यह बचर थे अनल टेस्टिंग हार पसिबिलिटी अनेक कम क्यों बी मैं पुरो एक्सामेशन अनल हार पसिबिलिटी अनेकटाई कम तर मेन कारण हे गए इनफ्रास्ट्रक्चार एत इनफ्रास्ट्रक्चार यह मुहूर्ते एन टीयर का नहीं तरा एक टोन्टी फाइव लैक्स अफ स्टूडेंट एक्सामेशन दीते एन टीयर क्यों ये मुहूर्ते दो शिफ्टे एक्साम करिए जी दो शिफ्टे एक्साम कर स्टील क्योंकि तुम्हारा जी भलोम भाव में देखो तेल टोन्टी फाइव लैक्स स्टूडेंटर अनल एक्साम नवर इनफ्रास्ट्रक्चार यह मुहूर्ते नहीं रेस्ट अफ द मान्थे बाकी मान्थर मध्य जी एन टी एट डेवलप करते दें एक्सामेशन अनल से क्षेत्र में मन है ना तुम्हारे खूब बेसि एक समस्या 
তোমরা ফেস করবে আরেকটা হাইব্রিড মডেলের কথা বলা হয়েছে ইনভলভিং ডিজিটাল ট্রান্সমিশন অফ কোয়েশ্চেন পেপার এটা হতে পারে আমার যেমন হয় এতে করে কী হবে তোমরা কোয়েশ্চেন পেপারটা অনলাইনে পাবে অ্যান্ড তার পাশাপাশি তোমাদেরকে একটা ওয়েমার দেওয়া হবে যেরকমভাবে তোমরা ওয়েমারটা ফিল করো সেরকমভাবে তোমরা ওয়েমারটা ফিল করবে কোয়েশ্চেন দেখে দেখে তোমরা ওয়েমারে অ্যান্সার মার্ক করবে ঠিক আছে যেভাবে ওয়েমারে কোল গোল করে তোমরা ওয়েমারটা ফিল করতে সেরকমভাবে তোমাদের ওয়েমার ফিল করতে হবে এটা নিট ইউজি টোয়েন্টি হতে পারে ঠিক আছে তাতে করে কী হচ্ছে না তাতে করে কোয়েশ্চেন পেপার লিক হওয়ার যে ঘটনাটা সেই ঘটনাটাকে কিন্তু প্রপারলি আটকানো যাবে আচ্ছা এবার হচ্ছে মাল্টি স্টেজ এক্সামিনেশন মাল্টি স্টেজ এক্সামিনেশন নিয়ে খুব বেশি একটা ক্ল্যারিফিকেশান কিন্তু এখনও অব্দি কোনো অফিসিয়ালস দেয়নি যে মাল্টি স্টেজ এক্সামিনেশন মানে কীরকম যেমন হচ্ছে তোমরা জানো যেইটা আমরা আগের থেকে জেনেছি যেমন হচ্ছে যেই এক্সামিনেশনটার মেইন আর অ্যাডভান্স হয় অ্যাডভান্স ইজ ফর আইআইটি ঠিক আছে তুমি অ্যাডভান্স ক্লিয়ার করলে তুমি আইআইটিতে চান্স পাবে আচ্ছা এবারে যদি নিটে মাল্টি স্টেজ এক্সামিনেশন আসে তাহলে কীভাবে প্যারামিটার্সগুলো রাখা হবে মানে এরকম হতে পারে যে যদি তুমি ধরো স্টেজ ওয়ান এক্সামিনেশন বা প্রিলিটা যদি তুমি ক্লিয়ার করো দেন ইউল বি এলিজিবল ফর স্টেট গভর্নমেন্ট অর প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অর ডিম মেডিকেল কলেজেস অ্যান্ড দেন তুমি যদি স্টেজ টু ক্লিয়ার করো দেন ইউল বি এলিজিবল ফর ইনস্টিটিউট অফ ন্যাশনাল ইম্পর্টেন্স মানে ধরো এইমস জিপমার বিএইচইউ এগুলোর জন্য ঠিক আছে এরকমভাবে ভাগ করা হবে কিনা সেটা এখনও পর্যন্ত কোনো ক্ল্যারিফিকেশান নেই যদি হয় তাহলে তোমাদেরকে সেরকমভাবে এক্সামিনেশন অ্যাপিয়ার করতে হবে ঠিক আছে বাট এই বছর থেকে হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম আছে টু ইউ ভেরি অনেস্ট এই বছর থেকে হওয়ার পসিবিলিটি অনেক কম আছে ঠিক আছে আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে কি ইম্পোজিং লিমিটস অন দ্য নাম্বার অফ অ্যাটেম্পস ফর নিট ইউজি এক্সামিনেশন এটাই হচ্ছে গিয়ে ড্রপারদের মনে অনেকটা কনফিউশন তৈরি করছে কেননা যখন অ্যাটেম লিমিটসের কথা আসবে তখন সেখানে এজ লিমিটটাও চলে আসে কারণ আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্সে দেখেছি মানে টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন আমরা দেখেছিলাম যে এজ লিমিট অ্যান্ড তিনটে অ্যাটেম লিমিট নিট ইউজি এক্সামিনেশনের উপরে লাগানো হয়েছিল যদিও পরে সেটা সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে সরি দেওয়া হয়েছে বাট এখানে একটা জিনিস তোমরা আমাকে বলো যে একটা প্যান ইন্ডিয়া এক্সামিনেশন সেই এক্সামিনেশনটা ফুল স্যান্ডেটের সাথে কন্ডাক্ট করাতে সেই এক্সামিনেশনে যাতে পেপার লিগের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে এবং পুরো এক্সামিনেশন প্রসেসের জন্য কোনো ব্রিজ না হয় সেই ব্যাপারটাকে আটকানোর জন্য এজ লিমিট লাগানোর কতটা যৌক্তিকতা আছে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পাইনি সত্যি কথা বলতে গেলে যে একটা প্যান ইন্ডিয়া এক্সামিনেশন হচ্ছে সেই প্যান ইন্ডিয়া এক্সামিনেশনে আমি এজ লিমিট যদি লাগাই বা অ্যাটেম লিমিট যদি লাগাই তাহলে সেই এক্সামিনেশনটার আমি কোয়েশ্চেন পেপার লিক হওয়া থেকে সেই এক্সামিনেশনটাকে আটকাতে পারবো আই ডোন্ট নো এই ব্যাপারটা কীভাবে কোয়েশ্চেন পেপার লিককে আটকাতে পারে একটা প্যান ইন্ডিয়া এক্সামিনেশনের উপরে অ্যাটেম লিমিট লাগালে কীভাবে কোয়েশ্চেন পেপার লিক হওয়াটা আটকানো যায় আমি বুঝতে পারছি না তোমরা যদি কেউ বুঝতে পারো সেটা তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে জানিও আচ্ছা আরেকটা ব্যাপারে অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে সেটা হচ্ছে যে এই যে নিট ইউজি এক্সামিনেশন হয় নিট ইউজি বলো নিট পিজি বলো বা নিট এস এস বলো ঠিক আছে এই যে এক্সামিনেশনগুলো হয় মানে মেডিকেল এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন যতগুলো হয় সেটা ইউজি হোক পিজি হোক বা সুপার স্পেশালিটি হোক প্রত্যেকটা এক্সামিনেশনের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ডিসাইড করে এনএনসি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন ঠিক আছে এন টি এ শুধুমাত্র একটা এক্সাম কন্ডাক্টিং বডি যারা নিট ইউজি এক্সামিনেশনটা কন্ডাক্ট করায় এন টি এর রোল হচ্ছে কি এখানে এইটুকুনি যে তারা এক্সামটাকে সুষ্ঠুভাবে কন্ডাক্ট করাবে বাস এইটুকুন এন টি এ পুরো এক্সামের এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া ডিসাইড করেন ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন যে যে গাইডলাইন্সগুলো প্রোভাইড করবে সেই গাইডলাইন্সগুলো মেনে এন টি একে নিট ইউজি এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট করাতে হবে ঠিক আছে এন টি এ চাইলে নিজের থেকে কিচ্ছু ইম্পোজ করতে পারবে না ঠিক আছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া অ্যান্ড রুলস ইনফ্যাক্ট তোমাদের সিলেবাস যেটা হয় নিটের যে সিলেবাস দ্যাট ইজ অলসো বিং ডিসাইডেড বাই ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন ইটস অফ ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন এই ব্যাপারটায় পুরো ডিসিশনটা নেয় আচ্ছা আমার মনে হয় এই পর্যন্ত তোমরা পুরো ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা চলে আসি যে টু থাউজেন্ড কী হয়েছিল দেখো এটা প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো রিপোর্ট অ্যান্ড এখানে তোমরা দেখো এখানে ক্লিয়ারলি মেনশন করা আছে আমি আর লাইন বাই লাইন পড়ছি না এখানে এটাই লেখা আছে যে নিট ইউজি টু থাউজেন্ড এক্সামিনেশনের উপরে একটা এজ লিমিট লাগানো হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম এজ হচ্ছে পঁচিশ বছর ফর জেনারেল ক্যাটাগরি আর যদি সে অন্য কোনো ক্যাটাগরি থেকে বিলং করে জেনারেল ক্যাটাগরি ছাড়া অন্য কোনো ক্যাটাগরি থেকে বিলং করে পাঁচ বছরের এজ রিল্যাক্সেশন পাবে আর অ্যাটেম্প্ট হচ্ছে গিয়ে তিনটে অ্যাটেম্প্ট লিমিট লাগানো হয়েছে ম্যাক্সিমাম তিনটে অ্যাটেম্প্ট তারা স্টুডেন্টরা পাবে ঠিক আছে কিন্তু এখানে নিচের দিকে দেখো কি লেখা আছে এই জায়গাটায় তুমি ভালো মতোভাবে দেখো দেখো এখানে কি লেখা আছে ইট ইজ নাও ক্ল্যারিফাইড দ্যাট সিন্স এনি নিউ রেগুলেশন টেক এফেক্ট প্রসপেকটিভলি নিট টু থাউজেন্ড শ্যাল বি কাউন্টেড অ্যাজ দ্য ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট ফর দিস পারপাস irrespective of previous attempts in AIPMT or NEET, subject to the upper age limit. এখানে এটাই বলতে চেয়েছে যে
যে অ্যাটেম লিমিট রিগার্ডিং যে কনফিউশনটা তোমাদের মনের মধ্যে আছে তোমরা যদি এর আগে তিনবার চারবার নিট ইউজি এক্সামিনেশান দিয়েছো এবারে তোমরা খুব ডিটারমিনেশনের সাথে পড়াশোনা করো এই সব ছোটো ছোটো যে নিউজগুলো পাশে আসছে এগুলো দেখে নিজেদেরকে বিভ্রান্ত করো না কেননা টু থাউজেন্ড যখন মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া এই অ্যাটেম লিমিট লাগানোর কথাটা ভেবেছিল তখন কিন্তু ওরা বলেছিল যে টু মানে সেই বছরের অ্যাটেমটাকে ফার্স্ট অ্যাটেম ধরা হবে তো যদি এই বছরও অ্যাটেম লিমিট লাগানো হয় ধরে নিচ্ছে যে সমস্ত থিওরিস আর রং অ্যান্ড এই বছর থেকেই তোমাদের অ্যাটেম লিমিট লাগানো হলো অ্যাটেম লিমিট অ্যাপ্লিকেবল করা হলো তারাও কিন্তু তোমাদের এই টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের অ্যাটেমটাকেই তোমাদের ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট হিসাবে ধরা হবে ঠিক আছে তাহলে আমার মনে হয় না আর কারোর মনে অ্যাটেম লিমিট নিয়ে কোনো রকমের কোনো কনফিউশন আছে এবারে এজ লিমিট রিগার্ডিং যে কনফিউশনটা তোমাদের মনে তৈরি হচ্ছে সেটাও কিছুক্ষণ পরে তোমাদের ক্রিস্টাল ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে কেন এই বছর থেকে এজ লিমিট আসবে না একটু ধৈর্য ধরে ভিডিওটা আসে দেখো আচ্ছা তো স্বাভাবিকভাবেই তোমরা সবাই জানো অনারেবল সুপ্রিম কোর্ট দের কিন্তু এই পঁচিশ বছরের যে এজ লিমিটের যে ব্যাপারটা আছে সেটাকে তারা সরিয়ে দিয়েছিল এরপরে টু থাউজেন্ড ঠিক আছে টু থাউজেন্ড এইটিনে সিবিএসসি অ্যান্ড এমসিআই আবার চেষ্টা করে এজ লিমিট অ্যান্ড অ্যাটেম লিমিটকে অ্যাপ্লিকেবল করা বাট অ্যাগেন কোর্ট হস্তক্ষেপ করে অ্যান্ড যে অ্যাটেম লিমিট অ্যান্ড এজ লিমিট যেটা আছে সেটাকে রিমুভ করে দেওয়া হয় আমি তোমাদেরকে এটাই আমি বলতে চাইছিলাম যে যদি একটা সার্টিন চেঞ্জেস করা হয় যে চেঞ্জেসটা সবার জন্য ইকুয়াল নয় তাহলে সেক্ষেত্রে অনেক স্টুডেন্ট রাইট অ্যাক্টিভিস্ট আছেন যারা কিন্তু কোর্টে মুভ করবে এই ব্যাপারটা নিয়ে ঠিক আছে দে উইল ফাইট ফর দ্য স্টুডেন্ট রাইট তো সেই ব্যাপারটা থেকে যদি তোমরা দেখো তাহলে যাতে করে একটা ইকুয়ালিটি বজায় থাকে সেই জন্য কিন্তু তারা কোর্টে মুভ করবে অ্যান্ড ফাইনালি যদি কোর্টের পুরো ব্যাপারটা সমীচীন না লাগে তাহলে কিন্তু কোর্ট এরকম আন ইভেন যে চেঞ্জেসগুলো করা হবে যেগুলো একটা ইকুয়ালিটিকে মেনটেন করবে না যেগুলো সমস্ত স্টুডেন্টদের মধ্যে ইকুয়ালিটিটাকে মেনটেন করবে না সব ধরনের স্টুডেন্টদের মধ্যে ইকুয়ালিটিটাকে মেনটেন করবে না সেরকম চেঞ্জেস কিন্তু রিমুভ করবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর টু থাউজেন্ড নাইনটিনে এনটিএ নিটের কন্ডাক্ট করানোর দায়িত্ব নেয় মানে আগে সিবিএসসি করাতো সিবিএসসির থেকে এবারে নিট ইজি এক্সামিনেশন কন্ডাক্ট করানোর দায়িত্ব এনটিএ রাতে চলে আসে টু থাউজেন্ড ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন তৈরি হয় মানে যেটা আগে মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ছিল তার নাম চেঞ্জ হয়ে সেটা ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন রাখা হয় কেমন এরপরে চলে আসো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টুতে এনএমসি ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশন নিট ইউজি এক্সামিনেশনের উপর থেকে আপার এজ লিমিটকেই সরিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে এখানে তোমরা পুরো যে রিপোর্ট আছে পুরো রিপোর্টটা পড়তে পারো ওকে ঠিক আছে তো এতক্ষণ তোমরা যেটা দেখলে সেটা দেখে তোমরা কী বুঝতে পারলে যে আমরা কিন্তু ধীরে ধীরে এরকম একটা দিকে যাচ্ছি যেখান থেকে আমরা পুরো এক্সামিনেশন প্রসেসটা থেকে এজ লিমিটটাকে সরানোর চেষ্টা করেছি ঠিক আছে তোমরা দেখলে টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এজ লিমিটটাকে কমপ্লিটলি সরিয়ে দিয়েছে ওকে সো আই হোপ আজকের এই ভিডিওটা দেখার পর তোমাদের কারোর মনে আর এরকম কোনো কনফিউশন থাকবে না যে আলটিমেটলি এজ লিমিট বা অ্যাটেন লিমিট যদি আসে তাহলে তার ইম্প্যাক্ট তোমাদের উপরে কী হবে আমি আরেকটা জিনিস তোমাদেরকে এখানে বলে দিই যদি এজ লিমিট আসো তাহলে হয়তো বা এরকম হবে যে প্রথমের এক দু বছর বা তিন বছর এজ লিমিটটাকে একটু বাড়ানো রয়েছে মানে অ্যাটলিস্ট থার্টি ইয়ার্স হয়তো বা এজ লিমিট করেছে তো ইরেসপেক্টিভ অফ ইউর অ্যাটেমস তোমাদের মোর দ্যান তিনটে অ্যাটেমস হয়েছে চারটে অ্যাটেমস হয়েছে পাঁচটে অ্যাটেমস হয়েছে যতগুলি অ্যাটেমস হোক না কেন সো আমার কিন্তু এখন মনে হয় যে তোমাদের উচিত এই সমস্ত যে টুকরো টুকরো খবরগুলো চারপাশে ভেসে আসছে এই সব খবরগুলোর উপরে বেশি নজর না দিয়ে তোমাদের উচিত যে পুরো ফোকাসটা তোমাদের শিফট করা নিট ইউজি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভের এক্সামিনেশনের উপরে কেমন ডিটারমিনেশন নিয়ে পড়াশোনা করো যাতে করে তোমরা এই বছরই একটা ভালো র্যাঙ্ক সিকিওর করো অ্যান্ড একটা ভালো গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে সিট পেয়ে যাও কেমন তো আজকের এই ভিডিও সম্পর্কে তোমাদের যার যা মতামত তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিও এর বাইরেও তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে বা কোনো ব্যাপারে যদি তোমাদের প্রপার ক্ল্যারিফিকেশনের দরকার হয় সেটাও তোমরা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিও ঠিক আছে আমি চেষ্টা করবো যে ব্যাপারগুলো নিয়ে তোমাদের মনে ডাউট তৈরি হচ্ছে প্রত্যেকটা ব্যাপার তোমাদের সামনে ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করে দেওয়ার কেমন ওকে তো যদি তোমাদের এই পুরো ডিসকাশনটা ভালো লাগে প্লিজ ভিডিওটিকে লাইক করো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং এই ভিডিওটি তোমাদের বন্ধুদের সাথে